Učitelji nimajo znan, nimajo informacij, niso na spletu, ne vstopajo v ista socialno mrežja kot njihovi učenci. Zato tudi pravzaprav težko prepoznavajo, zaznavajo, o tej problematiki govorijo z otroki. Aktivnosti šol so se v zadnjih letih zelo intenzivirale. Torej vsaj v desetih letih beležimo številne preventivne dejavnosti, projekte, mreženja šol na tem področju, predavanja za starše, šole za starše. Vendar le pa je treba vedeti, da je pa ta specifična problematika, torej spolne zlorabe ali pa zlorabe otrok na spletu, vendar je nekoliko posebna. Na nek način, čeprav imamo že nekaj izkušenj, šole delujo na tem področju, smo spet nekoliko na začetku. Potrebno bo začeti znova, torej z usposabljanji, z prenosom znan v šole. Lahko rečemo, da je današnji sodobni otrok, učenec v šoli, v osnovni šoli ali pa v srednji šoli, pravzaprav otrok, ki živi, katerega življenje je pravzaprav na spletu pametnih telefonih, računalniku ali z računalnikom in temu na nek način mora zdaj slediti tudi šola. Potrebno bo tukaj začeti z nekimi drugačnimi praksami, Lahko pa pač iz prakse dela v šoli zravnatelji rečem, da je sicer sodelovanje z pristojnimi in drugimi institucijami strokovnjaki na področju preprečevanja zlorab otrok širše gledano vedno boljše. Prav na področju specifične problematike, o kateri danes govorimo, je pa mogoče sodelovanje šle na začetku. Šole pogosto sploh ne vejo, kako naj se tega lotijo. Drug vidik pa je, ko se znajo nek tak problem, se pogosto pravzaprav na nek način vedejo, podobno kot se vede otrok, ki se mu zgodi zloraba. Osebno predvsem vidim v treh stvarih. Najprej to, da se res projekti, ki se bodo oblikovali v Sloveniji v zvezi s to problematiko, oblikujo tudi lokalno. Skratka, to je tudi svetovni trend preprečevanja zlorab otrok in nasilja v šoli, da v Sloveniji šole zelo stihijsko izbirajo preventivne programe. In tretja smer bi bilo potrebno pač vzpostaviti na nacionalni ravni neke vrste protokol, neke vrste dogovor, dokument, ki šolo ne samo zavezuje, ampak ki predvsem omogoča, da ve, kakšne korake bo obrala, ko se bo srečala s takim primerom. Policija si odziva na vse informacije o pojavi tovrstnega gradiva. Trudimo se za njegov odstranitev. Preiskujemo kaznive dejanja, identificiramo storilce kaznive dejanj in žrtve. Izvajamo preventivne projekte, se jih zadržujemo, tako kot danes, in sodelujemo s partneri v tujini in doma. Izkušnje so dobre, vendar vsako sodelovanje lahko nadgradimo. Pomembno je imeti v mislih, da gre za otroka. Trenutno internet uporablja le del sveta. Dobro bi bilo razmisliti o možnosti blokiranja dostopa do internetnih vsebin, ki prikazujejo spolno zlorabljene otroke. To bo mogoče le ob sodelovanju internetnih ponudnikov in upravljavcev spletnih portalov. Vsakem prejetem obvestilu za znavi o sumu nasilja nad otrokom, ki ga prejmajo centri za socijalno delo, smo dožni odreagirati v zaščito otroka, ocenati njegovo ogroženost in pa v sodelovanju, v timskem sodelovanju z drugimi institucijami, uskladiti svoje aktivnosti. V bistvu je to, da obravnava sumo spolnih zlorab otrok ne sme nikoli potekati v domeni samo ene institucije, temveč v sodelovanju različnih institucij. Izkušnje kažejo, da institucije si želijo in čutijo potrebo po sodelovanju tako na področju preventivni dejavnosti kot tudi pri multidisciplinarni obravnavi. Informiranje in osveščanje ne samo starš otrok strokovnih delovcev, ki delamo na tem področju, temveč celotne javnosti, je bistvenega pomena pri zaščiti pred zlorabami. Otroci z zaupanjem spremljajo naprimer začetek komunikacije odraslih oseb z njimi, čutijo se nekako enakovredni in pri tem ne razmišljajo, kako ta odrasla oseba s svojimi upenjanji otroka v neko komunikacijo, ki je za njega k malu lahko zelo neprijetna, pravzaprav zadovoljuje svoje potrebe. 
Zaščita otrok je seveda prvenstvena naloga naše organizacije. To lahko delamo na različne načine, predvsem z ozaveščanjem, z izdajanjem zloženk in seveda z neprestanim komuniciranjem tudi v javnosti. Specializacija na tem področju je nuja in tudi sodelovanje je seveda odvisno vedno znova od teh znanj. Vkolikor pri institucijah prihaja in so znanja, potem sodelovanje ne predstavlja problema. Vidimo skupne cilje in enaki pogledi nas seveda v tem sodelovanju učvrščujejo. Spolno zlorabo otrok na internetu vidim predvsem kot kršitev otrokovega dostojanstva. In če se zadeve ne odkrijajo, ne raziščajo, če se ne obsodi storilcev, se mi zdi, da se ta to potrtano dostojanstvo samo še utrdi in takrat pride društvo ključ. Centr za boj proti trgovini z ljudmi običajno v stik z otroki, ki so bili kdaj zlorabljeni na internetu. Mi običajno srečamo osebe, ki imajo izkušnjo trgovine z ljudmi, eno izmed oblik, ampak večinoma v teh primeri gre potem za kakšno presilno prostitucijo. In ko to odkrijemo in ko postane zgodba strukturirana, Potem odkrijemo tudi to ta prvo zlorabo, ki je običajno se zgodi na internetu, prav z objavo nekih fotografij. Takrat pač začnemo z vsemi aktivnosti, ki jih opravlja društvo ključ, pomeni, da začnemo s psihosocijalno pomočjo, svetovanjem, predvsem svetovanjem, tako družini kot tudi zlorabljenem otroku. V primerjih, ko je zadeva že tako daleč, da lahko govorimo o trgovini z ljudmi, je to sodelovanje z državnimi inštitucijami opredeljeno v sporazumih, ki smo jih podpisali. Tako da tukaj nimam pripomp. Za izboljšanje sodelovanja bi mogoče predlagala kontinuirana, sistemsko urejena skupna izobraževanja in usposabljanja ter absolutno srečanja ob vsakem konkretnem primeru, pomeni v smislu tima, ki je vključen v to delo. Mi vsako prijavo, ki jo prejmemo, pregledamo, ocenimo in kolikor gotovimo domnevne znake nezakonitega dejanja, jo posredujemo policiji in prijavni točki v državi, kjer je ta vsebina lucirana. Tu bi rada podarila, da je naša glavna vloga predvsem ta, da v sodelovanju s policijo in prijavnimi točkami, ki delujejo po celem svetu, zagotovimo, da se posnetki spolne zdravo trok čim prej odstranja spleta. Seveda za nas, kot za prijavno točko, je pomembno predvsem sodelovanje s policijo, s katero sodelujemo zelo dobro že od začetka našega delovanja leta 2007. Bi pa podarila tudi pomen sodelovanja z internetnimi ponudniki, ki jih tudi upažamo izboljšanje v zadnjih letih predvsem od prtosti industrije do problematike zlorab na internetu. Zlorabe na internetu so zelo dinamičen pojav in jih je nemogoče popolnoma zajeziti, jih pa lahko do neke mere omejimo. Predvsem vidim priložnost zato v izobraževanju, ne le staršev, ampak vseh, ki se poklicno, ki poklicno prihajajo v stik z otroki oziroma pri svojem delu obravnavajo zlorabe, ki vključujejo otroke. Pri tem imamo v mislih predvsem celoten pravosodni sistem vključno sodniki, pa tudi seveda izobraževalni sistem, socialne službe, policijo, industrijo in tudi oblikovalce in pisce zakonodaje. Na Nacionalnem odzivnem centru sicer obravnavamo različne vrste zlorab na omrežju. Ukrepanje je pa odvisno od vrste zlorabe. Na srečo se dobivamo dost malo prijav spolnih zlorab otrok. V tem primeru pa je naša prioriteta, da odstranimo vsebine z interneta. Pri tem se dolujemo z internet ponudniki v Sloveniji in v Tujini s tujimi odzivnimi centri in tudi policijo. Zloraba otrok in materijali na internetu povezani z njo so zelo resna tema in zato se vse inštitucije po naših izkušnjah dokaj resno lotevajo teh primerov. Mislim pa, da je seveda še kar nekaj priložnosti za izboljšavajo, predvsem pri manjših primerjih. 
nimamo enega predloga, v bistvu, da bi z enim samim predlogom rešili oziroma bistveno izboljšali situacijo. Kar vidimo je to, da policije naredijo mednarodne akcije ob večjih primerjih. Je pa nekaj primerov takih manjših, ki mogoče zletijo pod radarjem, če se tako izrazam, in v bistvu v teh primerjih bi mogli izboljšati učinkovitost vseh nas partnerjev, ki sodelujemo na tem področju, da bi zadeve reševali hitre. Telekom v Sloveniji skrbno spremljamo omenje na problematiko, ob tem pa smo dožni upoštevati tudi zakonodajo. Kot ponudnik internetnih storitev, torej kot operater, nimamo vpliva na vsebine, ki se pojavljajo na spletu, vsekakor pa aktivno sodelujemo z inštitucijami in organizacijami, ki osveščajo uporabnike. Telekom v Sloveniji predvsem sodelujemo s spletnim očesom in točko osveščanja o varni rabi interneta SafeSea. No še do sedanje delo z njimi je bilo korektno in strokovno, tako da s te strani nimamo pripomp. Vsekakor pa je to področje, za katerega je potrebno nenehno osveščati javnost. Pomemben korak na tem področju je bil storjen se sprejetjem kodeksa rovnanja izvajalcev javnih elektronskih komunikacijskih storitev za zaščito uporabnikov. Med prvimi podpisniki tega kodeksa je bil tudi Telekom Slovenije in sicer že ob njegovem sprejetju. Morda bi razmislili, da bi izvedli kakšno širšo kampanjo osveščanja javnosti, na kateri bi odprto skrive govorili o načinih zlorab, otrok in drugih na internetu in s tem osveščali tudi javnost na nevarnosti, kakaj živo na spletu. Do danes se še nismo srečali s to vrstnimi zlorabami otrok, vsekakor pa se zavedamo o pomembnosti, zato imamo organiziran tudi oddelek za preprečevanje zlorab. V tuž mobilu smo letos februarje podpisali tudi kodek za preprečevanje zlorab uporabnikov, ki so ga podpisali tudi ostali operateri in ponudniki mobilnih storitev. Aktivnosti in sodelovanja nevladnih institucij in ostalih institucij seveda podpiramo in teplo pozdravljamo. Vsekakor je najbolj pomembno preventivno delovanje in ozaveščanje, sploh ko gre za zaščito uporabnika. Ključno pri temu pa je, da gre za sodelovanje med institucijami, inicijativami ter mobilnimi operaterji. Prepričani smo, da je v prihodnosti še kar nekaj prostora oziroma možnosti izboljšal za sodelovanje. V tuž mobilu smo za to vrstna sodelovanja seveda odprti, saj se zavedamo pomembnosti tehnološkega razvoja in načinov komunikacije, ki jih prinaša sodobni svet. Inštitut za forenzi in konkurencijske tehnologiji se s to vrstno problematiko srečuje največkrat v fazi, ko je že uvedena sama preiskava oziroma v teku kazanskega postopka in sicer na podlagi odredb sodišč. Bilo je mogoče nekoliko manj primerov, ko se kakšni zaskrbljeni starši obrnejo na nas, kaj v tem primeru storiti in jih seveda napotimo na ostrezne seveda institucije, ter tudi seveda predlagamo ostrezno zavarovanje evtejene spletnih mest, ne vem, sebini in tako naprej. Najpogosteje sodelujemo z sodišči, tožilci in pa eventualno seveda zagovorniki toženih strank v posameznih postopkih. Največkrat delujemo na podlagi odredb sodišč, na podlagih čestar seveda smo dožni izdelati določeno izvedensko mnenje oziroma strokovno mnenje. Zagotovo bi se želeli, da smo tudi mi v peti v sam sistem, predvsem v smislu na različnih preventivnih ukrepov osveščen izobraževanja ne samo inštitucije, ampak tudi osveščene se pravi oseb, ki so najbolj prezadete pri tem dogodku, ter tudi seveda izobraževanje predvsem tožilstven in pa sodišč, saj upažamo pri sami seveda pričanih sodiščev, da zelo slabo poznajo problematiko informacijske tehnologije, delovanja spleta in tako naprej. Tisti, ki se pri razširjenju otroške pornografije sklicujejo na svobodo izraženja, se motijo. Svoboda izraženja je sicer res ena v najpomembnejših človekovih pravic. Vendar pa tudi ta ni neomejena. Svobodo izraženja je dopustno uresničevati le na tak način, da se pri tem ne krši drugih človekovih pravic. Tako je tudi stališče sodne prakse. Evropsko sodišče za človekove pravice je pred leti obravnavalo primer, v katerem se je novinar infiltriral v neko pedofilsko organizacijo, na skrivaj je posnel pogovore s člani te organizacije in o tem posnel televizijsko oddajo. 
Ko je policija od novinarja zahtevala, naj ji razkrije imena oseb, s katerimi se je pogovarjal, da bi proti njim sprožila kazenski postopek, in novinar to zavrnil, sklicujoč se na svobodo tiska, ki vključuje tudi pravico novinarja, da ne razkrije svojih virov. Vendar Evropsko sodišče za človekove pravice se je postavilo na stališče, da je novinar svoje vire dolžan razkriti. Svoboda tiska se mora namreč v konkretnem primeru umakniti pomembnejši vrednoti, to je varstvo spolne integritete otrok. Pravica otrok do varstva svoje duševne in telesne integritete je pomembnejša od svobode izražanja.